Fala rapaziada, Mito Golkin aqui, caramba mano, Lies of P anunciado pro Game Pass, o jogo do Pinóquio né, como dizem, meu Deus do céu, o Xbox Game Pass não tem cara, é um negócio surreal, surreal, eu fiquei inacreditado assim cara, quando eu vi que vazou a imagem lá né, que ele ia sair, eu falei mano, não é possível cara, Game Pass... Quando eu vi a lista aparecendo que a Microsoft ia anunciar o Lies of P, eu pensei, hum, pode ser, né? Eu acho que eu até comentei num vídeo aí. E cara, agora vendo em 4K aqui a qualidade, né, desse jogão, isso aí vai ser jogão, cara, com certeza, um Souls-like aí, que tu já olha e fala, porra, meu, esse vai ser top, cara. Não tem, cara. Esse aí vai ser top. Seria muito bom, né, se ele entrasse no, no Playstation. Plus, seria muito bom, mas eu não sei, então assim, meus elogios vou deixar pro Game Pass agora, eu sei que tem um pessoal que vai dizer, ai, mas só fala do Game Pass, cara, o que que eu posso fazer, cara, olha como é que tá o serviço, mano, olha o que vai ter no lançamento, Lies of P, cara, muita gente tava guardando esse jogo aí, muita gente não conhece, muita gente vai jogar, isso aí vai explodir, de tanta gente jogando, comprando, cara, absurdo, Absurdo, eu não sei quanto que a Microsoft pagou pra esse jogo que tá no Game Pass, mas... Ela pagou parece que 600 mil pra aquele joguinho de, de, de simuladorzinho de cozinha lá, sei lá o que. Imagina isso aí, cara. Com certeza foi ótimo pro estúdio, tá? O Game Pass é um serviço monstruoso. É isso que o Game Pass precisa agora, de mais jogos. Tava fraco aí esses últimos dois meses aí, tá? Deu uma enfraquecida, mas parece que agora... É, vai começar a vir com tudo aí ano que vem, né? Final do ano também aí, tem mais jogos pra entrar. Agora entrou o Death Strand, né? Que ninguém esperava aí. Ninguém fazia ideia, na real, né, cara? Então, assim, cara, olha, olha a qualidade disso aí, cara. Eu nem vi isso aí, né, nessa qualidade que tá. Mano, é um jogo completo. Tá ligado? Jogo completo. Pelo fato da gente estar tá vendo um jogo já praticamente pronto pra sair, e vai vir só ano que vem, sinal de que os caras já estão no polimento, estão trabalhando bem. E até foram premiados ali, né? De jogo mais aguardado. Não entendi nada. De um jogo do Playstation ser Lies of P o mais aguardado. Não tinha God of War, não tinha nada. Os jogos nada a ver, daí tipo, não faz o menor sentido, né? Lies of P ser do Playstation, mas vai entrar no Game Pass, cara. Mas olha a qualidade que tá isso aí, cara. Agora vendo, vendo de novo aqui, a qualidade tá muito brutal. Muito, muito. Essa parte aqui é muito Bloodborne, né? Essa aqui, ó. É muito Bloodborne. Lembra demais. E olhando assim de novo, nessa qualidade, cara... Olha só, mano, que foda, mano. Os cachorros aqui, ó, tudo. É... Nossa, isso foi um grande, uma, um grande triunfo aí pro Game Pass. Nossa, velho. Mas com certeza, isso aqui é jogo... Sabe, é o tipo de jogo que tu olha e tu fala, mano, isso aí vai, <risos> vai bombar demais. Cara. Jogo de qualidade. Então, é, cara, o que, que eu posso fazer? Se os caras vêm aqui me dar hate e dizer que eu só tô elogiando o, o Xbox, eu não falo do Play, que não sei o quê. Cara, eu sempre falo do Play quando tem conteúdo. Quando tem conteúdo, eu falo do Play. Então não adianta vir chorar pra mim não, cara. Olha isso aí, cara. Lies of P Game Pass. Tá louco, cara. Isso aí é mais um Souls-like, né, no, no Game Pass. E bota jogão nisso aí, cara, né? Eu digo jogão, eu não joguei, mas... Eu digo, pelo que a gente tá vendo, parece ser um jogão. Então sim, puta acerto aí da Microsoft ter buscado isso. Achei sensacional, pensaram que foi esse. Foi é, estratégico isso aqui, foi certeiro. Mandaram bem demais. E em 4K aí, mano, olha só a qualidade que tá isso aqui, cara. Né? Bizarro, cara. Incrível, 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 incrível. Vai ser muito top isso, olha só. Tudo muito bem detalhado, né? Texturas aí, ó. Tudo tá muito bacana, tá muito bacana. Os, os, os boss, os NPC. Tá sensacional, cara. Tá sensacional. Bastante conteúdo, que, bastante é, boss aí que a gente não viu que vai ter. E o bom é que não mostraram muito, porque a gente aí, né, mano, olha isso aí, cara. Tá louco, tá demais, tá demais, tá demais. Que esse dinheiro que eles conseguiram com o Game Pass, vão conseguir com o Game Pass de vendas também, é, e divulgação, que traga, uma, faça uma franquia, né, que faça o um negócio bombar mesmo. Tem ali ele, ele encantando a espada, a mão lá, com um, um poder. A HUD, achei legal, a HUD tá simples, assim, de tu entender, não tá... Não tá poluído. Lá em cima, lá, os pontos, ó. 
é, sei lá, o que, como é que vai se chamar aquilo ali. Olha só o tamanho do, do, do boss, né, cara? Ali, já mudou, já é outro. Sensacional. Então, assim, ó. Lies of P no Game Pass. Mandaram muito bem nessa. Muito bem nessa. Muito mesmo. Agora vamos ver se a Sony vai correr atrás pra tentar botar no, na Playstation Plus. Ou se vai ficar à venda só ali e já era. Vamos ver, né? Então, assim, é, o bom é que quem tem Xbox não vai precisar pagar pra jogar esse jogo de lançamento. O que vai ser maravilhoso. Mas, cara, independente se tivesse ou não, já é um jogo que o pessoal ia comprar mesmo, entendeu? Aí é que tá. Eu era um que não fazia ideia que entrar no Game Pass e... E eu tava... Eu tô e queria muito comprar e com certeza eu vou jogar pelo Game Pass, não tem como, né? É, é, é o custo-benefício, mas enfim, é isso aí. Tamo junto, espero que tenham gostado. Comenta o opinião de vocês, gostaram do Lies of P no Game Pass? Porra, meu, tô muito feliz, cara. Tô realmente muito feliz com isso, muito feliz. Então é isso, tamo junto, forte abraço aí, valeu, falou!